ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി അടയ്ക്ക തൊലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് പഴകിയ അടയ്ക്ക തൊലി ആയിരിക്കും നല്ലത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടയ്ക്കിയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടില്ലേ അടയ്ക്കിയില്ലാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴകിയ അടയ്ക്കയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു അടയ്ക്ക തൊലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടയ്ക്കയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടയ്ക്ക എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണം അടയ്ക്ക കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടയ്ക്ക തൊലി ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തൊലിയില്ലേ വേണ്ടല്ലേ ഈ തൊലി നമുക്ക് ഇമ കളർ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തൊലി താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുക മൊത്തം വലിച്ച് കളയരുത് ഇത് ഇത്ര വരെ ആക്കുക ഇത് ഇത്ര വരെ ഇത്ര വരെ ആക്കിയാൽ മതി അതിനുശേഷം അല്ലാതെ നമുക്ക് അതുവരെ ആക്കാം അതെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റായി ആക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ അതെ എളുപ്പത്തിൽ പോരും അതെ അതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് താഴേക്ക് ആക്കുക നന്നായിട്ട് നന്നായി താഴേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഊരി എടുക്കാൻ പാടില്ല പകുതി വരെ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റാക്കി നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഈർക്കിളിയാണ് ഇതിനാവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഈർക്കിളി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് ഈർക്കിളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈർക്കിളി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കമ്പി വെച്ചെടുക്കാം കമ്പി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈർക്കിളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇന്ന് നടുവിൽ ഈർക്കിളി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് ആക്കണം അതായത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പോരല്ല ഒരു മിനിമം ഇത്ര വരെ ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഈർക്കിളി വെച്ച് അല്ല സോറി നൂല് വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൂല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ അടയ്ക്കയുടെ ഈ അറ്റ ഭാഗം നന്നായി ഈ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ വലിച്ച ഭാഗം നന്നായി കൂട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കെട്ടാം കെട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കെട്ടണത് കാണിക്കാറുണ്ട് അതെ നന്നായി മുറുക്കി കെട്ടുക ണ്ട് ശരിക്കും ഒരു മുട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്ക പൊളിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ അടയ്ക്ക ഈ അടയ്ക്ക ഉണങ്ങിയ അടയ്ക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേങ്ങനെ ആക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വരണം മൊത്തമായിട്ടല്ല വേണ്ടല്ലേ ഇത് തനിയെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കിട്ടണം ഇങ്ങനത്തെ അടയ്ക്കയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പൂക്കൾ ഏകദേശം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കളർ മുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം പാളയുടെ ഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ കളർ മുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കളർ മുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഈ പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തതാണ് നമ്മളൊന്ന് റെഡാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക സോറി കളർ മുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തേക്കണം എടുത്തേക്കണത് അതെ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഇത്ര വരെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി കലക്കണം നന്നായി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി മിക്സ് ആവണം ഈർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കലക്കിയാൽ മതി ഇത് കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യരുത് കൈ കൈ ഇടുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ചേർ മുക്കാം ഓരോന്നായിട്ടോ അതോ മൊത്തമായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മുക്കാം നന്നായി മുക്കി വെക്കണം കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഇത്രയായിട്ടുള്ള ക
നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലവർ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് നന്നായി ഉണങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പൂപ്പായി വരും നിങ്ങൾ വെയിലത്തിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചത് ഉണക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉണക്കുക അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണക്കുകയാണെങ്കിൽ കരിയാതെ നോക്കണം അടുപ്പിൻ്റെ നന്നായി അടുത്തൊന്നും വെക്കരുത് കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ നന്നായി ഉണങ്ങണം അത് ശ്ര പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇലകൾ വെക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീടുകളിലൊക്കെ ഇല എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പാള കൊണ്ടുള്ള ഇലയാണിത് ഈ ഇല ഞാൻ ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് മുക്കി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പെയിൻറ്റ് മുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരു എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീഫൊന്നും വെക്കാത്ത ഒരു ഫ്ലവറാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ല ലീഫ് എവിടെ വെക്കണേ വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം അതേ ഇവിടെ വെച്ച് കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് കെട്ട കെട്ടാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ദേ ഇവിടെ ലീഫ് വെച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം ദേ അടിയിൽ ലീഫ് വെച്ചതാണ് ഈ ലീഫിന് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളറിൽ മുക്കിയതാണ് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് രണ്ടിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കളർ പൊടിയിൽ മുക്കിയതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതുമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമേ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റാം ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചുറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പൊന്തി നിൽക്കണത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വെട്ടി കൊടുക്കണം അത് വെട്ടി കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതേണ്ടല്ലേ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലീഫ് ആണെങ്കിലും ഒന്നിനും അധികം പൈസ വരുന്നില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്